Welcome everyone to this uh, presentation by Meryl Flotterman Euclides, uh, um, uh, a celebration of CEC Arts Link's uh, Art Prospect Festival and the Manifesta Biennial here in St. Petersburg. I'm Charlotte Cohen and I've uh, worked with Meryl for many, many years. Uh, Meryl Euclides says that she is madly in love with the public, the public domain and public culture. Ну, добро пожаловать на сегодняшнее мероприятие. Сейчас вы увидите презентацию работы, рассказ о своей работе художницы Мир Ледерман Укерес. Это мероприятие проходит в рамках фестиваля Проспект, который проводится организацией CSI Artlink и бинале манифеста. Меня зовут Шарлот Коэн, я много лет работаю вместе с Мир. Мир, по собственному признанию, всегда восхищалась и очень любит все, что связано с общественным пространством. Мирл Для Мирл общественное пространство – это то пространство, в котором все могут находиться как бы внутри картинки. So uh, virtually all of her works are public and they reveal the unlimited powers of transformation. Практически все ее работы носят такой публичный характер и демонстрируют неограниченные возможности трансформации. Since 1977, when she became the official un unpaid artist in residence at the New York City Department of Sanitation, a position that she still holds, с 1976 года, когда Мир стала официальным художником не на зарплате при департаменте, при санитарном департаменте Нью-Йорка, она занимается той бесконечной работой по уборке и эксплуатации города, которая и сохраняет городу жизнь, поддерживает в городе жизнь. В этом году, осенью, несколько позже, после осени, попозже осенью, выйдет книга, посвященная работам Мерли. Она называется «Семь рабочих балетов», но об этой книге, наверное, еще сегодня будет рассказано. А работа, над которой uh, Мэйл работает сейчас, называется она «Приземление». Эта работа будет завершена в 2016 году, и uh, создается она uh, в Нью-Йорке uh, в пространстве, ну, на территории, uh, которая раньше была uh, местом, где складировался и выбрасывался мусор. So I just will um, uh, leave you with a few titles of Merrill's works that I think really encompass uh, the priorities and ideas and generosity of her uh, of her entire practice. И я назову несколько работ Мэрил, которые вам позволят оценить ее щедрость и оценить понять, чем эта художница занимается. So these titles include respect, honor, touch. И среди названий ее работ такие названия как уважение, честь, прикосновение. Turn around, surround. Обернись, окружи. Penetration and transparency. Проникновение и прозрачность. And the work she performed here today, just before we started this lecture. И работа, которую Мэрил представила сегодня, которая называется, опять я забыла, как называется официально эта работа в каталоге Артпроспекта по-русски. Да, кто поддерживает жизнь в городе? Спасибо большое. No, no, I asked what was the Russian title for the survey work because it's longer. 
And so who keeps the life in the city going? Okay, okay. so please join me in welcoming Meryl Eucalys. Прошу вас поприветствовать Мэрил Юкалис. I became an artist to be free. Я стала художницей, чтобы быть свободной. To have the levels of freedom that I received from my Western culture artist heroes. Чтобы достичь того уровня свободы, которому я, который я получила от своих героев, художников западного мира. Freedom to act within the artwork from my uncle Jackson Pollock. Свободу действовать в рамках художественного произведения от моего дяди Джексона Поллока. Freedom to name as art from my grandfather Marcel Duchamp. Свободу называть что-то искусство от моего дедушки Марселя Дюшана. Freedom to pass from one dimension to another from my uncle Mark Rothko. Свободу перемещаться из одного измерения в другое от моего дяди Марка Ротко. You might notice the gender. Вы, наверное, половую принадлежность этих художников отметили про себя. I struggled for years to win this freedom as an artist. Я долгие годы боролась за то, чтобы обрести эту свободу как художник. In 1968, out of free choice, desire, and great blessing, Jack and I had a baby. В 1968 году, в результате свободного выбора, желания и благословения, в общем, свыше, у нас с моим мужем родился ребенок. I became a mother maintenance worker. Я стала матерью обслуживающим персоналом. And I discovered that Jackson, Marcel, and Mark did not change diapers. И тут я обнаружила, что Джексон, Марсель и Марк пеленки не меняли. I had fought so hard to get their freedoms. I fell out of their picture. Я столько боролась за то, чтобы обрести их свободу, что выпала из их картины. I was so powerful, giving life and keeping life alive. Я обладала такой силой, давая жизнь и поддерживая эту жизнь. Learning the hum of getting from one breath to the next and learning the mind-bending boredom of repetitive task work. И все это время я училась тому, как трепетать от одного дыхания до другого, и как скучает мать, переходя от одного, от одной работы к другой. At times I felt as if my well-educated brain was going to blow out of the top of my head. Периодически у меня было такое ощущение, что вот мой хорошо образованный мозг сейчас просто взорвется. Goodbye, it was saying to me as I changed yet another diaper. I wasn't made for this. Пока-пока, говорил он мне в тот момент, когда я меняла очередной подгузник. Я была создана не для этого. There she was on the changing table, smiling and gurgling at me. I love this baby madly. И вот эта девочка, этот ребенок лежал передо мной на пеленальном столике и гулил, и я любила ее безумно. I was twirling. I was discovering every teeny element of the external world with her as she discovered it. И э, я в потрясении изучала каждую, э, каждую, мелочь, каждую деталь внешнего мира по мере того, как моя дочь изучала этот мир. I was in a full crisis. I felt like two people 
in the same body. Uh, я находилась в состоянии полного кризиса. Я ощущала, как будто в одном теле у меня живут два человека. The free artist and the mother maintenance worker. Свободный художник и мать, uh, выполняющая такую обслуживающую работу. I never was, I never worked so hard in my life trying to keep everything together. Yet people who met me pushing my baby carriage would ask me, do you do anything? Я никогда в своей жизни столько не работала, пытаясь поддерживать это все на плаву. И все равно люди, которые меня встречали, гуляющие с коляской, спрашивали, а ты чем-нибудь занимаешься? Falling. Falling. I was in full fall. Я падала, падала. Это было полное падение. Maintenance had no words, no language, no place, no culture. I was dumped outside of Western culture. Уборка и все вот это обслуживание не имело в западной культуре ни места, ни языка, ни культуры. Оно находилось за рамками западной культуры. I was so angry. And I felt so entitled, also. Я очень, я была очень раз, я была разъярена с одной стороны, а с другой стороны я чувствовала, что выполняю какое-то серьезное задание. I had the best education in Western culture. Я получила наилучшее из возможных образований в западной культуре. And here I was, out of the picture. И вдруг я выпала из картинки. Click. Один щелчок. An honest to God epiphany. Даже я не знаю, как это. Make it up, Foxy. Yeah, I know, I know, yeah. If I am the boss of my freedom, если я хозяйка своей свободы, like my heroes, как мои герои, then I name maintenance art. Тогда я назову уборку и обслуживание искусством. I can collide freedom into its opposite and name necessity art. Я могу превратить свободу в ее противоположность и назвать необходимость искусством. I name survival art. Я называю это искусство выживания. Why? Because I am the artist and I say so. Почему? Потому что я художник, и я так сказала. As artist, I must survive. It is art and art history that needs to change. Как художник, я должна выживать. Измениться должны искусство и история искусства. It all came together in one sitting, in a quiet rage, when I wrote the manifesto for maintenance art in October 1969. Все это сложилось вместе, когда я спокойно села и написала манифест uh, искусства уборки в 1969 году. И первое, что я должна была сделать после этого, заново увидеть мир. Uh, начать все сначала, как это делала моя дочь. Part one was called Ideas. I was influenced by the way the New York City Comprehensive Plan in process at that time was dividing up the mission of the city. What is the purpose, the job of the city? It had two jobs, development, And maintenance. Первая часть была связана с идеями, и на меня в момент формирования идей 
повлиял план развития Нью-Йорка, который в тот момент ну, который в тот момент создавался. И э, в этом плане э, городу приписывалось две функции, две главные задачи. Он, с одной стороны, развивается, с другой стороны, поддерживает свою жизнь. Ну, то, что мы называем эксплуатацией, да, поддерживание жизни в городе, то, что город должен обеспечить, это уборка улиц, это тушение пожаров, это поддержание чистоты, вывоз мусора. Development was a new idea among these planners. They wanted the city to bring everyone into the middle class, to lift Everyone. They felt that was the mission of the city itself. Разработчики этого плана привнесли в идею существования города и идею развития, потому что им хотелось сделать так, чтобы все горожане стали представителями среднего класса, чтобы они поднять да все горожан до этого уровня. How do I? How did I know about this? I knew about it because Jack. A city planner was working on this plan day and night. Откуда я об этом узнала? Все очень просто. Джек, мой муж, который как раз работал в сфере городского развития, работал над этим планом день и ночь. Development is the traditional avant-garde linear idea of continual progress and improvement. Но развитие, вы понимаете, да, что здесь такая идет в русском языке слово development применительно к строительству тоже уже прижилось. Uh, I, just, I just want to say that development here already exists as a concept, but it's a bit different. I think so. No, no, no. Um, yeah. Yeah. И как бы в данном случае идет речь о развитии как линейной концепции, которая отождествляется с идеей прогресса, развития в смысле движения вперед. Thank you. Maintenance in which I as a young artist was trapped and immersed and struggling with, I came to see is survival. И уборка, обеспечение жизненных функций, которые меня на тот момент поработили как молодую мать, они для меня стали синонимом выживания. What we now, we now commonly call sustainability. Сейчас для этого принято употреблять такой термин, который тоже, кстати, на русский очень плохо переводится, устойчивое состояние, устойчивое развитие. Но он не очень удачный принятый перевод, но официальный перевод устойчивое развитие. Выживание. Part two of the manifesto is a proposal for a three-part exhibition called Care. Вторая часть манифеста это предложение о проведении выставки, которая состоит из трех состояла из трех частей, называлась Забота. I actually um, had an image um, of this taking place in the Whitney Museum in New York. Think about the Whitney Museum with different floors. Образ этот в моем сознании был связан с музеем Уитни. Если кто-то из вас был в Нью-Йорке, вы можете вспомнить этот музей с его многочисленными этажами. Part one um, is personal. I live in the museum with Jack and the baby. Первая часть uh, этой выставки была личная, то есть я должна была жить в музее с мужем Джеком и с ребенком. I do all the maintenance work, dust, clean, cook, feed visitors. И выполняю всю работу, условно говоря, по дому, вытираю пыль, убираю, готовлю, кормлю посетителей. Recreate. This is 1969. Да, хочу напомнить, что дело происходит в 1969 году. Were you even born? Все ли из вас родились уже в этом году? 
Plus, when I cook, I also do the dishes to recreate. <laughs> the museum might look empty of art, but it will be maintained in full public view. My working will be the work. То есть музей на первый взгляд может показаться пустым, но он будет, как бы жизнь в нем будет поддерживаться, и это будет видеть публика да, на, на глазах у публики. И моя работа и станет работой выставленной музея. The second part was society. Второй частью этой выставки было общество. It consisted of Um, interviews of visitors to the museum. Она состояла из интервью с посетителями музея. Long tables with it, people who would interview uh, visitors who came to the museum, asking them classic questions about maintenance. Uh, это были такие длинные столы, за которыми сидели люди задающие вопросы посетителям музея, вопросы, классические вопросы об уборке. Вопросы типа, какие у вас ощущения относительно траты времени на то, ну, как бы траты времени на уборку и поддержание жизненной функции? Жизненной, жизненной What is the relationship between maintenance and your freedom? В каких отношениях находится уборка и ваша свобода? What is the relationship between maintenance and life's dreams? Как связаны уборка и мечты в жизни? So for the duration of the exhibition, all these are recorded and then transcribed and put up all over the walls. 50 different kinds of jobs, listening to the visitors, talking about what they have to do and what they dream about doing, about their freedom and what they're stuck with. Все эти интервью записывались, потом выполнялись транскрипты, то есть письменно расшифровывались и были развешены по стенам музея. Uh, то есть 50, люди 50 разных профессий спрашивали других людей о том, как они воспринимают уборку и вот, эти, вот эту деятельность повседневную, uh, насколько uh, эт, эта деятельность сочетается с тем, о чем они мечтают, какое место она занимает в их жизни. The museum becomes a fulcrum site, an active site of transformation of the whole culture. Третья часть этой выставки состояла из обращения работы с землей. В музее несколько этажей, и он сам музей, земля на которой он стоит, становится частью этого акта трансформации. Every day. Polluted elements, earth, air, water, are delivered into the museum. Into the museum, inside the museum, the polluted earth, air, and water are serviced and purified by scientists and by artists, then returned to the city healthy, And full of energy. Uh, каждый день в музей uh, должны, были, должны были приносить загрязненную воду, загрязненную землю, загрязненный воздух. И в музее они проходили бы очищение, их бы очищали uh, ученые, специалисты, сотрудники музея, после чего возвращали бы эти очищенные субстанции к городу. Please note, this is not the art of the happy cleaner. My ambivalence is extreme. Uh, прошу вас заметить, что это не искусство счастливой уборщицы или счастливого уборщика. Uh, uh, моя как бы, двусмысленность того, что я предлагаю, доведена до крайности. The thing about an epiphany is that it is not narrow. It blazes. 
It radiates outward. The manifesto is a world vision and a call for revolution for the workers of maintenance. These are the workers of survival. И вот это просветление, озарение, оно это не не какой-то узкое узкий момент понимания. Манифест художественный манифест это некое видение мира и для то есть те, кто работает, те, кто убирает, те, кто поддерживает жизнь, это те, кто работает на выживание. Women as the ancient uninvited maintenance class, though never invited, never asked, would you like to be the caretaker for the home? Would you like to stay home? Would you like to keep the children? Would you? No, women have forever until now, and still now in many places in the world, are told this is what you do and this is who you are. Во-первых, женщины, как древние, не по своему желанию ставшие уборщицами персонажи, женщин никто никогда не спрашивал, хотите вы это делать, хотите ли вы сидеть дома, хотите ли вы заботиться о, о детях. Их не спрашивали, хотите ли вы. И женщины все века до сих пор, так, и, женщинам во все века и до сих пор по-прежнему говорят, вот ты должна этим заниматься, ты для этого родилась. But nevertheless, so put there, we learned a thing or two in the last few tens of thousands of years, behind the scenes, at the side, downstairs. Но, тем не менее, мы за эти десятки тысяч лет кое-чему в своих чуланах и подлестницей научились. And together with non-gendered service workers, look around. That's most of the people in the whole world. Together, if organized, we could reshape the world. И вместе не различающимися по половой принадлежности, принадлежности работниками этой сферы uh, мы составляем огромное большинство в мире. So I sent this manifesto out. I meant to do this three-part show. I sent it to the Whitney, and they write back, try your ideas on or in a gallery first, before approaching a museum. И я разослала этот манифест, мне хотелось, чтобы его услышал мир, и я послала его в музей Уитни, где совершенно сознательно спланировала провести эту выставку. И получила оттуда такой ответ, попробуйте сначала в галерее, прежде чем предлагать это музею. On a half piece of paper. Там буквально несколько строчек на половинке листка бумаги. I send it to two people. One, the art thinker and Duchamp expert Jack Burnham. He excerpts the manifesto in his prophetic article on the exhaustion and end of the idea of the autonomous, linear, avant-garde, in Art Forum in January 1971. I послала свой манифест двум людям. Одним из этих людей был выдающийся критик искусства, специалист по Дюшану Джек Берном, и он использовал фрагмент из этого манифеста в своей статье, которая называется "Конец и идеи". Истощение и конец идеи автономного линейного авангарда в журнале Art Forum за январь 1971 года. Lucy Lepard calls me and says, Are you real or did Jack Burnham invent you for his article? Мне позвонила Люси Лепард и спросила, а вы вообще настоящие или Джек Бернам вас придумал для своей статьи? By the way, Jack Burnham, when he um, invited me to um, uh, put this uh, parts of the manifesto in art form, he said, do you have photographs of maintenance art? And I said to him, yes, I do. 
Then I hung up the phone and I said, Jack, get the camera. <laughs> обратился ко мне с э, разрешением использовать отрывки из моего манифеста в своей статье, спросил меня, есть ли у меня фотографии вот этого моего искусства уборки. Э, я сказал, конечно, да, но когда повесила трубку, сразу закричала, мужу, Джек, тащи сюда фотоаппарат. One of the first shows of feminist art that traveled around the United States and England from 1974. Была показана во многих странах в 1973-1974 годах. Jealous that my work in the show was getting to travel, I proposed about 15 different performances at different venues where the show stopped. Поскольку я начала завидовать собственной 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 работе, которая должна была поехать по всем этим разным городам, я предложила 18 16 разных перформансов, которые должны были пройти в городах, где выставка была показана. I want to create and to perform an analysis of the museum art institution from its maintenance underbelly. Ooh. It's part of the manifesto, I guess. Can I, can I? No, 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 it's not. Whatever. Yeah. It's okay. No, no, no. I'm just trying to. Пытаясь в качестве художника, создающего вот это искусство уборки, да, я так не, не, не уверена, что я правильно интерпретирую этот термин maintenance art, но можно придумать что-то более удачное. Я решила не, 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 не просто остаться художником в рамках музея, но почувствовать себя художником, который, в смысле, выйти за эти рамки и посмотреть, что происходит с художником, который оказывается в ограничениях, налагаемых на него художественной институции, в данном случае музея. This is a piece uh, called Washing Tracks Maintenance Outside. Um, I put up a notice, dear visitor, the cleanliness of this area is now being maintained as art. I post this sign because I want people to understand the deal. Вот эта работа называется помывка, мытье, следы, уборка на улице 73 года. И я по по ходу действия рядом с этой работой я повесила такую записку, в которой было написано: с данного момента уборка этой улицы является искусством. I did what the regular maintenance people do, only they do it after hours. I did it when the museum was open. Я делала то, что обычно делают уборщики в музеях, только они это делают после закрытия музея, а я это делала, когда музей был открыт. They use diapers uh, for cleaning. Они использовали подгузники для того, чтобы убирать, чтобы вот ну, влагу собирать. After that, I cleaned the inside the main courtyard uh, so the whole uh, performance took the whole day that the museum that the museum was open 
А потом, после уборки лестницы, я убрала все во дворе. Уборка длилась целый день, то есть все время работы в музее. The show uh, traveled around the country and came, this, that piece was at the Wadsworth Athenaeum Museum in Hartford, Connecticut. Uh, then it, uh, uh, toward the end in 19, that was in 73, and 74 it came to the original AIR gallery on Wooster Street in Soho. AIR, yeah. Artist in uh -huh. AIR gallery. <laughs> Uh, я с uh, этим перформансом объездила очень много площадок, uh, uh, в частности, uh, вот это съемки из, uh, из музея Уотсфорд Атенео в Коннектикуте. И в конечном итоге этот перформанс вернулся uh, в галерею AIR uh, в Нью-Йорке. Um, Uh, the cleanliness at the top of my lungs, because it was still quite industrial, so there was a lot of noise on the streets with trucks and factory noise. The cleanliness of this area is now being maintained as art. From 2 p.m. to 5 p.m., it will be normalized at 5.01 p.m. И каждый час я выкрикивала во все горло, потому что Дело происходило тогда, когда вокруг еще было очень много э, таких э, промышленных шумов, там ездили грузовики, и я выкрикивала, что э, чистота этой территории э, объявляется э, искусством уборки и будет поддерживаться в таком качестве э, с 14.00 до 17.00. And much dirtier in 1974. Very dirty. I am in trouble. My rags are shredding. Тряпки просто рассыпаются на глазах. Я вытираю следы каждого, кто заходит на эту территорию. It is so dirty. Там очень грязно. The sidewalk is eating the rags and the mops up. И канавы по краям тротуара Прямо-таки съедают и тряпки, и швабры сразу. The gift. A super from a building across the street has been watching me and listening to me for some time. He sees that I am in trouble. He arrives. He doesn't ask, what is this? Why is this art? Instead, he walks right into my art, bringing me an armful of new tough rags, and says, here. Uh, like a, like a, he takes care of the building. And the security guard, who is watching the building from the side, comes to me, and he doesn't ask me about it. Это дар, так, дар называется эта, эта часть. Он выходит и не спрашивает меня, что я делаю или почему это искусство. Он просто выносит мне ворох э, хороших крепких тряпок э, и протягивает и говорит, вот возьми. He accepts me as real and enables me to keep working. I think from that point the deal of my art changed, opening myself to become interdependent with others. И uh, он принимает меня uh, за настоящую и таким образом uh, и помогает, позволяет мне продолжать работу. Та, uh, таким образом, после этого uh, мое, uh, ну, как бы мой внутренний договор с uh, моим искусством меняется, и от, я uh, открываю себя uh, возможности uh, взаимосвязям с другим людям, возможности взаимодействовать с другими людьми. 
и with others to participate actively in shaping the work not simply to receive it this idea became real at that moment и uh, вот в этот момент uh, стала возможной реальной идея включить и других людей в эту работу сделать их участниками а не просто теми кто ее принимает воспринимает I am so moved that I tried to incorporate his gift into my body, wrapping his rags around and around to become my own foot and leg, wanting to turn my body, not just my hands, into a cleaning force. I become mop foot. He has entered my soul. И то, что сделал этот человек, настолько меня тронуло что я попыталась сделать подаренные им тряпки частью собственного тела. Я замотала ими свои ноги и превратилась в такую ходячую швабру. И то, что он сделал, его жест, и сам он стал, все это стало частью меня. I stand there facing two guys who even avoid coming into the territory that I have taken over. И вот я стою на мостовой, и передо мной двое двое парней, которые даже боятся зайти на занятую мной территорию. We stare at each other. Мы пристально смотрим друг на друга. These guys look. Groovier than the super. Они покруче выглядят, конечно, чем дворник или охранник из соседнего здания. They look artier. Да, и вид у них более художественный. But from here on, I belong with the super. I am in a new world of maintenance with actually most of the people in the world. Но я с этого момента uh, больше не с ними. Я уже с вот, тем дворником. И я становлюсь той частью uh, гигантского мира, uh, частью ми мира уборки и поддержания жизни, которому большинство людей в мире принадлежат. In 1976... Um, this was the middle of terrible financial crisis in New York City. Uh, many people were urging the city to go bankrupt. В 1976 году, а это был год очень серьезного финансового кризиса в Нью-Йорке, когда многие говорили о том, что город Нью-Йорк должен объявить себя банкротом. I was invited to be in a group show called Art World with two arrows. Uh, artists who deal with real systems um, at the downtown branch of the Whitney Museum, which was at that point was in an office building, a skyscraper um, at 55 Water Street. The building was very big. It was 3.5 million square feet big. И в этот момент меня пригласили участвовать в выставке Art World, там такие две стрелочки в противоположном направлении направлены. Это, был, это была выставка художников, работающих с реальными системами. И дело происходило в огромном небоскребе, который расположен на 55-й улице. Это был небоскреб, площадь которого... Три с половиной миллиона квадратных футов, где тот человек, который отлично так переводил мили в километры на предыдущей части нашего предприятия. Я не могу сказать, сколько это километров. I wrote a letter to the 300 maintenance workers of this building that keep the building going. Я написала письмо тем трёмста рабочим, которые поддерживали жизнь, да, ну в таким уборщиком, тем, кто поддерживал, как бы эксплуатировал это здание. And I invited them to think that of what to pick one hour of their regular work as art. 
я попросила их э, в своем сознании один день свои, начать один, воспринимать один день, о, один час, извините, пожалуйста, один час своей работы в течение дня не как работу, а как искусство. And I would go around during the seven weeks of the exhibition um, asking people if I could photograph them with a Polaroid, the old Polaroid that where the picture came out of the bottom of the camera. И в течение семи недель я обходила их, спрашивая, можно ли, спрашивая у них разрешение сделать фотографию, фотографировала я их старым полароидом, с которого сразу вылезает фотография. So at the beginning of the show, my area um, was blank. And I went around um, and uh, always worked at least an eight-hour shift, like they do. Um, I gave people buttons, which everybody wore for seven weeks. It was amazing to me. And I took a picture of them. At, I asked, may I take your picture at work? And they, they would say yes. And I would say it when I'd show them the picture of the work that they just did. Is this maintenance work or is this maintenance art? И вот в течение семи недель я ходила по этой выставке, проводя с этими работами их восьмичасовые, с рабочими их восьмичасовые смены. И в самом начале выделенный мне кусок экспозиции, он был пуст. И я на протяжении вот этих семи недель делала фотографии рабочих, я попросила носить значки, я им раздала значки, они их носили всю, всю, всю дорогу. И когда я делала фотографии, каждый я их снимала за работой. И каждый раз, когда получалась фотография на полароиде, я подходила к нему и спрашивала, показывала фотографии и спрашивала, вот то, что изображено на этой фотографии, это работа или это искусство? They said, I и, соответственно, помечала их так, как сказали эти рабочие, принимала их вариант. These are pictures of a man named Bruno, who was clearly the best maintenance worker of all 300 workers. He was like a dancer. He could move huge uh, amounts of waste without stopping a, a second. But every, every time I photographed him, I said, is this art or work? And Even one time, this building was a block long, and that he was in the elevator, and he would fill up the elevator with these bags of garbage, and I was at the other end of the hall, a block away, and I said, is this art or work? He said, it's work, it's work, it's not art, even though he was an artist, it's not art. It's work. <laughs> Среди этих э, рабочих э, э, был такой человек по имени Бруно, на самом деле настоящий художник своего дела. Э, он э, мастерский, как танцор, в э, конфигурации танцора управлялся с мешками мусора. Но каждый раз, когда я его спрашивала, показывая ему фотографии его работы, работа это или искусство, он каждый раз говорил, что это работа. И здание, в котором дело происходило, оно было очень длинное, почти в квартал длиной. И даже как-то, когда я увидела однажды с другого конца здания, как он э, загрузил э, кабину лифта в э, мешками с мусором, я прокричала э, из конца коридора, это искусство или работа? И он мне в ответ э, тоже прокричал, это работа, работа, работа. То есть даже вот перекрикиваясь со мной на расстоянии, он продолжал называть это работой. Little by little, I accumulated these uh, uh, choices of the workers. Uh, is this work or art? And uh, by the end of the exhibition, there were over 720 images in the museum. And the best thing was that the people in the museum told me that for the very first time, the workers who cleaned this whole building, including the museum, For the first time, they started coming to the museum because it was them. И когда закончился мой проект, я все эти 720 фотографий 
с обозначениями работы или искусства развесила. И любопытно, что сотрудники музея сказали мне, что впервые вот в ходе этого проекта, в ходе подготовки этой работы для выставки, все эти рабочие, которые всегда работали в этом здании, но никогда не заходили в музей, потому что музей тоже там располагался, они впервые стали ходить в музей, потому что на этот раз выставка, то, что происходило в музее, было посвящено им. This lady in the blue on, the, on your right, uh, her name is Vanilla. Дама в голубом халате, которая справа, зовут ее Ванила. She said to me, I've been waiting for you every night for the last six weeks. Она призналась, что ждала меня каждый вечер на протяжении последних шести недель. И она провела меня в запретную зону, в штаб-квартиру банка Chemical. Потому что уборщики, они проходят повсюду, хотя ничего не видят. And what did we take? Dusting, sweeping. А что мы от них берем? Вытирание пыли, подметание. This is uh, the closing party at midnight that the Whitney did for the night workers. А это заключительная вечеринка в полночь, которую uh, музей Уитни провел для рабочих, ну, для работников, которые работали ночную смену. Um, this is touch sanitation. After one and a half years of research, talking to sanitation workers, I begin the performance ritual. А, а это проект, который называется «Прикоснись к санитарии» или, может быть, «Тактильная санитария», я не уверена. И я, его, я занялась им, а, а, это, это результат исследования, а, которое, а, исследование бесед с а, уборщиками, с работниками, как бы с двузворниками, которые я превратила в ритуал. I will make ten circling sweeps around the city. I refuse to experience through sampling, like you sociologists would do. И я совершал такие, нарезал такие круги по городу. Я не довольствовалась отдельными, да, интервью, как обычно делают это социологи. Only if I immerse myself in sanitation's wholeness can this art become real. Потому что считала, что это искусство станет реальным, настоящим, только если я полностью погружусь э, вот в эту в уборку. I float through the entire system's everyday reality to face all the workers to travel to every sanitation facility in New York. Uh, моя задача была uh, проникнуть в эту систему, uh, проследить за каждым uh, сотрудником и посетить все uh, санитарные учреждения, санитарные пневмологические сооружения Нью-Йорка. Очистные. I desire to make art injected into the city's bloodstream everywhere, not in special places. Мне хотелось сделать инъекцию искусства на всей территории города, а не в каких-то особенных местах. I face each of 8,500 sanitation workers, shake hands and say to each person, thank you for keeping New York City alive. И я э, посмотрела, встретилась взглядом с каждым из 8,500 работников, работающих в сфере санитарии Нью-Йорка, каждому пожал руку и сказал спасибо за то, что поддерживаете жизнь в Нью-Йорке. Я 
проводила как минимум 8 часов за этой работой, иногда и по 16 часов, на смена моя длилась и 16 часов, и постепенно мои речи в начале рабочего дня, обращенные к этим работникам, становились все более и более зажигательными. I'm not here to watch you. I'm not here to study you, to judge you. I'm here to be with you. All the shifts, all the seasons, to walk out the whole city with you, to thank you. И я им говорила примерно следующее. Я здесь не для того, чтобы э, наблюдать за вами, я здесь не для того, чтобы изучать вас. Я здесь для того, чтобы быть с вами, чтобы пройти с вами через весь город, чтобы поблагодарить вас. Then I walk out some of the thousands of curb miles with the Sandman at that time, an all-male workforce. И я прошагала, проехала тысячи и тысячи миль с работниками с работниками санитарных служб Нью-Йорка, которые на тот момент практически все были исключительно мужчины. Much of the time I listen. Большую часть времени я слушала. It is risky and possibly dangerous, as Smithson would call it. This expedition exploration is a taboo situation. Предприятие это было рискованное, иногда опасное, как бы сказал Смитсон, это экспедиция табуированная ситуация. It is also thrilling. Но это и волнующий опыт. Every day I face strangers. This is scary. Каждый день я встречаюсь с незнакомцами, и это пугает. But I am fueled by my own personal fury. Но меня поддерживает моя собственная личная ярость. These are telexes. Uh, that's like what they used before email, before faxes, before email. That went out from headquarters so that people all over town knew where I was, that I didn't run away. Это такие телексы, предшественники факсов, а затем и электронных писем, которые из штаба рассылались по всему, по всем отделам. Чтобы, они, чтобы знать, где я нахожусь, чтобы я не сбежала. It gets complicated. Становится сложнее. Do you know why everybody hates us? The sanitation worker said to me. Знаете, почему нас все ненавидят? Говорят мне работники санитарной службы. Why? Почему? They think we're their mother. Они думают, что мы их матери. As it were, as if it were obvious, if they were women, would it be okay to hate them? Would it? Who are they telling this to? Это же очевидно, да? Если бы они все были женщины, было ли бы нормально, было ли бы нормально тот факт, что их все ненавидят, и вообще кому они все это все это говорят? It's time to rupture this ancient, ridiculous twin bubble. Пора уничтожить этот древний, странный, ну, в общем, пора разорвать эту оболочку. Моя цель – создать коалицию. Я заканчивается все тем, что обо мне написал National Enquirer. Это такая желтая газета, таблоид. The reporter didn't tell me he's from the National Enquirer. He said, "I really like your work. I'm from the National Something Wire Service, something or other." And the I had received a grant from the National Endowment for the Arts for three thousand dollars, and I dished it out penny by penny for seven days of video and a hundred hours. Of audio recordings during this performance, it says artists 
gets thousands of your tax dollars to shake hands with garbage men. И статья, которая вышла в, в газете National Enquirer, человек, который брал у меня интервью, он не представился как репортер этой газеты, он мне сказал, я представитель там, National чего-то. И на тот момент я получила грант от художественного фонда 3000 долларов, и каждый из этих долларов как бы до цента я использовала на то, чтобы сделать 7... 7 и вот на эти деньги я сняла uh, 7 дней видео, как бы продолжительность, да, видео продолжительностью 7 дней и сто, со, сотни часов um, аудиозаписей. А он в газете написал, что вот эта художница тратит тысячи uh, долларов налогоплательщиков на то, чтобы пожимать руки мусорщикам. I, I got a call from the commissioner's secretary, and she said to me, did you see the National Enquirer? And I said, I don't read the National Enquirer. She said, you better read it, and then you better call the commissioner. The head of the sanitation department. Главы департамента, санитарного департамента Нью-Йорка сказала, «Почитай, читаешь нашу науку, я говорю, я не читаю вообще эту, эту газету. Она говорит, пора тебе прочитать ее, а потом, может быть, стоит позвонить начальнику департамента. Uh, и я понимаю, что у них действительно они были в очень сложной ситуации из-за финансового кризиса. 65% техники, грузовиков в технике были сломаны, поломаны. It was a terrible time. I figured that the commissioner would say to me, Euclid's sayonara. Для них это было очень сложное время. Я подумала, сейчас начальник этого санитарного департамента, он мне скажет, ну, до свидания, Euclid's. Instead, he said to me, that guy's a shmageggy. <laughs> you know what that means? <laughs> you know what that means? Like a jerk. Instead, he said to me, no, they're just some kind of Get back to work. Работай давай. давай. За работу. <laughs> I meet a sanitation worker. <coughs> I see deep in his eyes what I have come to call the gates of acceptance. I see him looking at me, and then I see his gates opening up. He has decided what the hell I will trust her. I will tell her what it does to me inside when people think we are part of the garbage. He tells me amazing things. You never ever know about another human being until you ask. Я смотрю в глаза мусорщику, и он постепенно начинает мне открываться и рассказывает мне вещи, рассказывает мне по-настоящему интимные личные вещи. Никогда невозможно узнать другого человека, пока не начнешь задавать ему вопросы. As maintainers, we are the same, those on the inside and those on the outside. I feel at home, and he intends for me to pass this along as an artwork. We are exploding the old upstairs, downstairs cultural frame together. Uh, занимаясь уборкой, извините, я в предыдущем не сказала еще, да, что, что мусорщик говорит, э, открывает мне такие вещи, которые никому бы не открыл, и признается, что люди иногда считают его частью мусора. Uh, мы все занимаемся уборкой, и взаимодействуя, я дома, uh, эти люди на улице, взаимодействуя, мы uh, ломаем uh, устоявшиеся рамки. Something happened during the performance that I call follow in your footsteps. I copy their moves on the street 
to place myself in the same position of public exposure with the audience usually behind the curtain, moving the Venetian blind, but not talking. И во время своего перформанса я как бы вступаю след вслед за мусорщиками, повторяя их действия. И таким образом я вижу вот эту тончайшую пелену, которая отделяет их от аудитории, наблюдающей за их действиями. И мы видим друг друга с окружающими людьми, но мы не, в смысле, мы видим друг друга, но мы не разговариваем. I also like it, like it because it cracks them up. Мне нравится эта практика, потому что она заставляет их расколоться. A dance develops. Возникает uh, танец. We're dancing in the street. Мы танцуем на улице. I thought the performance would take three months. Я думала, у меня этот перформанс займет займет три месяца. And it ends up taking eleven months. А в итоге он занял одиннадцать месяцев. It is hard on my own family. Для семьи в это время пришлось не сладко. Meir, my seven-year-old son comes home from school and he says to me are there a lot of garbage artists like you? Мой семилетний сын Мейра приходит из школы домой и спрашивает меня а что, много таких еще мусорных художников, как ты? He's 41 years old now. I asked him just recently Мейер, what did you do when they said that? you. He said, it was Donnie Benheim. I didn't say anything. I slugged him. Сейчас моему сыну 41 год, и я недавно его спросила, а вообще, что вот эти люди, которые тебе это говорили, ты помнишь их, или как ты вообще реагировал? Он мне сказал, это был Донни Бенхайм. И я ему двинул. But for me, I am fine, treated very well with surprising moments of grace. Но uh, со мной это все в порядке, со мной обращаются очень хорошо. Периодически я ощущаю даже моменты такого чего-то возвышенного. Every day I send out a telex so people all over town will know how far I've come. I arrive at 3 a.m. at a little godforsaken section office in the Bronx I'm tired. And I ask myself, what am I doing this for? The foreman opens up the door and he says to me, I've been tracking you all year. Каждый день я посылаю телекс, чтобы люди могли узнать, как далеко я уже зашла. И вот в три часа утра я обнаруживаю себя на небольшой санитарной станции в Бронксе. И задаю себе вопрос, что я вообще здесь делаю, зачем я это делаю. И в этот момент охранник этой станции открывает передо мной дверь и говорит, а я слежу за вашими передвижениями уже целый год. Я не убегаю никуда, я продолжаю приходить э, так же, как продолжают приходить они. И это связывает нас. У человека всегда есть свобода сказать нет, но у него также всегда есть свобода сказать да. The art is to create a dismapping of the formal city and to create a remapping of the living city. Искусство должно изменить, упразднить прежнюю карту города и создать новую карту города. The allness of it only via the ineffable individuality of every single worker. И его цель, цельность этого живого города 
возможно только э, если понять бесконечную индивидуальность каждого рабочего. With everyone with whom we are utterly dependent now inside the picture, this is the beginning of democratic public culture. Uh, когда каждый, с кем мы так или иначе сталкиваемся, становится частью картинки. И это начало демо демократической, публичной культуры, общественной культуры. Okay. Um, I have a many other slides. I'm, I, I would like to move to the video, I think, um, because it's late and I want to leave some time for uh, people to uh, ask questions. Uh, we're going to jump to um a work i did in in yeah in 2012 in uh, rural northern japan у нас осталось еще немножко времени на вопросы это работа которую я видео которое я сделала в 2012 году в северной японии they, they have um they have 14 feet of snow every winter. У них по три метра снега, по-моему, правильно, да, 14 футов, это где-то три метра. По три метра снега бывает зимой. The whole first floor of the town is drowned in the snow every winter. И каждую зиму все первые этажи в городе закрывают снег, они просто утоплены в снегу. I was, uh, I was, I know about snow from New York, but 14 feet of snow is really out of this world. So when I went to meet the workers, I said to them, I bet in the winter everybody loves you. No one spoke English, but I, the translator translated. I bet everybody loves you, is that true? Uh, я, конечно, из Нью-Йорка, и мы там тоже со снегом сталкиваемся, но три метра это уже слишком. И я когда туда приехала, я спросила uh, этих японских рабочих, мы тоже говорили через переводчика, uh, и я им сказала, наверняка зимой это вас все любят. And said, yes. И все стали согласно кивать. А потом я спросила, а летом наверняка про вас все забывают? Yes, yes, yes. Такой же был ответ положительный. Я сказала, давайте следующим летом напомним о, о вашем существовании. So together with these 13 drivers of snow vehicles, um, we, we made a ballet. A four movement ballet. И вместе с этими 13 водителями снегоуборочных машин мы устроили такой четырехчастный uh, снежный балет. It was hot as hell. Жарко было ужасно. They have no air conditioning in their trucks because they're winter vehicles. У них даже нет кондиционеров в этих снегоуборочных машинах, потому что это зимние машины. I knew that they are magicians because it's very hilly and they can work in any anything. И я знала, что они волшебники своего дела, потому что там очень много там такая гористая местность, и они умеют двигаться по этой местности. This movement um, was the um, tragic вот эта часть называлась трагическая история любви Ромео и Джульетты.
Juliet. Это Джульетта. And this is Romeo. А это Ромео. This is the chorus uh, that's supposed to protect the, the young couple. Even though their families hate each other, they don't care. А это хор, как, как и в трагедии, который uh, разбивается, что он защищает эту пару, и семьи ненавидят их, но им все равно. is more interested in playing to the audience than guarding the couple. Как очевидно, хору интереснее представляться перед публикой, чем защищать молодую пару. Ecstatic They declare their love. Находясь в состоянии экстаза, они признаются друг другу в любви. The chorus has forgotten them, and evil motor grader destroys them. Хор забыл о влюбленных. И вот злобный, э, некто злобный разлучает влюбленных. такой маленький трактор прогоняет э, злобного монстра. Yeah, 
but the, the thing about the kiss of Romeo and Juliet is that though so tender, if they do it wrong, they flip each other over. Ромео и Джульетта это такой самый сложный и опасный элемент, потому что они целуются так нежно, но стоит им не точно направить свои машины, они просто могут друг друга перевернуть. Для вопросов есть? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мне такой практический вопрос. Как вы убеждаете службы, которые, в принципе, далеки очень от искусства, сотрудничать с вами, участвовать в ваших проектах? I have a very practical question. How do you persuade the services or those, you know, maintenance services that would usually be very far from, you know, art practices? How do you persuade them? to participate in your projects? Uh, hmm. the, um, the, I think um, when I spent a year and a half uh, learning about what the San New York City sanitation workers do, that um, Uh, that uh, and developed a kind of trust, uh, and everything came out of that. The uh, other works I've done seven of these work ballets in other parts of the world, uh, but I've been invited. They knew about my work, and then they invited invited me to come make an artwork, and then I proposed. Um, но uh, полтора года, проведенные в таком тесном контакте с uh, мусорщиками Нью-Йорка, они создали вот это ощущение взаимного доверия, и оно в определенном смысле открыло двери. Uh, с тех пор я вот подобных, например, балетов, да, семь таких проектов провела, и uh, в большинстве случаев меня приглашали, узнав о моей деятельности, меня приглашали uh, создать какой-то проект, и я предлагала уже свои варианты. The circumstances in uh, New York City in the middle 70s, uh, I think that that had very much to do with them agreeing to make art with me. And that was that they were in dreadful trouble. So that I think many people felt, what the hell? <laughs> You know, how bad could it be? Things are so bad. I really do think that. That in, in terrible times, sometimes, there's an opening. Um, but the, the workers, because I, kept, I, I always kept the same kind of time, it's about keeping the same time that they did. That was a language that communicated. В дополнение к своему ответу, в середине 70-х ситуация в Нью-Йорке была такая очень критическая. И э, у меня есть э, такое ощущение, что вот в тот момент эти рабочие и их начальство, они сказали, а ладно, хуже уже не будет все равно. Э, что, займем, ну, сделаем это. И э, мне кажется, что вот в, такие, в таких критических ситуациях возникает некий зазор в который может попасть искусство. Кроме того, язык, на котором я с ними говорила, я следовала тому же расписанию, что и они. И вот это некое следование такому же расписанию, оно стало своеобразным языком, который позволил нам общаться. Ну, вот первый у меня вопрос такой терминологического характера. Uh, вот, как бы в преддверии речи или вот в, самой, в, в, сам, в, самых, в самих объяснениях вот, э, звучал термин паблик и я хотела спросить вот, э, то, то есть обще... я, я не очень уверена как это на русский правильно перевести общественное и общее но вот в английской терминологии часто сейчас различаются термин паблик и common 
Uh, I have a terminology question because you've been using the term public in the introduction and in your uh, in your speech uh, in your presentation. While uh, we have like problems with finding a, the, the perfect equivalent, the right equivalent for it, because uh, now in in uh, well, English speaking art, uh, I guess uh, you have this difference between public and common. Uh, common. Uh, a common. Yeah, public А по-русски как вы это называете? Это вопрос мой, потому что я... В русском тоже проблемы с терминологией, я поэтому... Нет, я говорю, что как раз по-русски я не очень точно знаю, как это переводится, может быть, как разница между общественным и обобществленным, общественным и общим, но... The difference between something being public and something being appropriated by the public, like, you know, common as, as appropriated by the public. Can you give me an example? So the like in the discussions, for example, about public goods and public transport uh, or public transport, say. Uh, Depending on who uh, conducts a discussion, it can become common good and common transport. Or like left activists, when they appropriate a building, for example, like squatting. Do you have to admit it? When they buy out, for example, a building activist and make it common. Common means free? Do you have to admit it? Is it free or free? А, то есть что-то становится общественным, но не усилиями государства. Reclaimed as 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 common property or as common. Вода как общественное благо. I'm saying the water is a public system. That it be. When I say public, I mean that it's owned by every all the. Когда я говорю, когда я использую вот этот термин общественный, да, паблик, я имею в виду, что владеют им все люди, да, он принадлежит всем людям. Ну, да, я хотела понять, как бы... I just wanted to make sure if there's a difference. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под common. I think she must mean community. Community property. Rather than public, yeah, yeah. Ah, I don't mean that. I don't mean necessarily official. How? I mean, I feel that public systems belong to everybody. Мне кажется, что общественные системы, да, ну вот как бы public systems, они принадлежат всем. Но, но Мэрил поправляют уже из зала коллеги и родственники, что common. There are there are many communities. There are many communities in a city. I think a community is a group that chooses each other. But the but the public is everybody. Everybody. Ну скажем в городе есть различные сообщества, communities которые выбирают общество друг друга, но есть и паблик, да, общество, которое включает в себя всех. Да, может быть, еще второй вопрос я хотела задать по поводу, то есть то, что мне показалось очень интересным и парадоксальным, это то, что современное искусство, как правило, вот его цель – это такой разрыв, нарушение существующего порядка, вот. В данном случае вот художница пытается э, сказать, что она наоборот поддерживает 
э, такой порядок, э, как бы поддерживает какой-то существующий порядок, и вот эта вот цель искусства, вот мне интересно, как бы, что она, как, как, какие-то ее комментарии по этому поводу. И последнее вот замечание, такое, такое наблюдение, то, что мне показалось противоречивым, э, это то, что вот в одной фотографии, которую она показывала, вот где на нее смотрят такие два э, молодых человека, что она как бы дистанцируется от них и встает на сторону таких вот простых уборщиков. И м, при этом вот эта вот акция с пожиманием руки, она вызывает, наверное, практически у всех такую очень устойчивую ассоциацию с известным историческим эпизодом, когда Наполеон э, в Яппо пожимал руки больным, я не помню, почему они они болели, солдаты, ну, какой-то заразный, страшный, заразный болезнью солдатам. И тут вот как бы возникает такой вопрос, что скорее все-таки и на фотографиях это очень видно, что это скорее такое против... что это эстетика такого наоборот вот привилегированной позиции по отношению к вот каким-то... Можно я сначала Yes, and uh, what did she say? No, no, no. Uh, I, I just wanted to uh, to translate the to interpret the question first, which implies a comment. Uh, I felt it a bit paradoxical because uh, when we talk about contemporary artists and contemporary art, contemporary artists often seek to uh, break uh, the order, to you know, overrun, uh, to break the, the system. Uh, in your case, one gets a feeling that you're an artist, you're supporting the existing order. And uh, I mean, how would you comment on that? And because I, I find I find it interesting and paradoxical, in a way. Um, I think that's an excellent comment. Um, I think I was trying to uh, break open the order, the ancient order. Uh, um, who is seen in Western culture and who has power in Western culture and who is invisible. Even though they're absolutely necessary, they're, they ha they're not seen. Um, so in that sense, I rejected the order, but in order to make it make it truly public. Public means it has to belong to everybody, not just the powerful on the top. It has to be for everyone. So in that sense, I didn't, and the reason that I felt I wanted to make a coalition with sanitation workers is because they, especially in the set 1970s, they, they themselves told me that they felt that even though they are out on the street every day doing their work, they're still invisible. So I felt that the, a coalition uh, with them to show how stupid, stupid, the, the attitude of, of the public of who has power and who is part of the culture, um, I wanted to break that order. Um, but I didn't, uh, I didn't go away from trying to re, re fashion, remake the public order. That the public has to be for everybody. And art, by the way, often is not for everybody. Up until uh, not so long ago, art was for the, the, the voice, the powerful. Art belongs to everybody. That's why my work is public. Ну, отличный комментарий, спасибо большое. Но на самом деле я пыталась как раз вскрыть эту систему и разрушить этот порядок, который вскрыть систему, при которой в западном изменить тот порядок, при котором в западном мире одни люди видимы, у одних людей власть, а другие люди невидимые. И вот этот 
попытка раз, нарушить этот порядок, э, попытка сделать э, его доступным для всех, э, видимым для всех, э, и изменить это идиотское, идиотское положение, когда э, есть некие э, люди, обладающие монополией на публичность, а есть люди, которые остаются невидимыми для, опять же, публик, для общества. И я хочу подчеркнуть, что в 70-е годы, когда я это делала вот в этом единении да, с, с мусорщиками, и именно эти люди, они сами говорили мне, что несмотря на ежедневное появление на улицах, они ощущают себя невидимыми. И э, в этом же смысле э, мои работы, хоть и... Э, то есть они, они были направлены на, действительно на слом какого-то такого общественного порядка, не столько устоявшейся системы уборки улиц, да, сколько общественного порядка. Э, кроме того, э, я пыталась переосмыслить... Э, и идею отношений, идею общественности искусства, потому что до очень недавнего времени искусство было прерогативой людей, у которых был голос, которые обладали властью, и оно далеко не для всех, и не так давно стало доступно более широким слоям. For workers, I I feel connected to that. Вы когда сами описывали свою работу, да, ранее во время нашей сегодняшней встречи, вы говорили, что вы создаете такие утопические сценарии для рабочих. Я во многом солидарна с этой идеей. I think the uh, the picture that artists create is often um, Riding on the re real, but often offers a utopian scenario. Мне кажется, что картины, которые художники создают, картины в широком смысле, очень часто опираются на реальность, но используют утопический сценарий. And that we, the artist or everyone, really has the freedom to do that. Um, and in that sense, that's a kind of uh, breaking of the order also. И у нас художников есть свобода это делать, и это тоже в некотором смысле разрушение существующего порядка. The thing that I uh, felt controversial, uh, especially in the in that in the, the pictures that you showed, like in the in the photo when you're distancing yourself from those two young, uh, arty-looking, you know, artistic-looking guys and uh, Uh, you know, um, getting into, I mean, uh, stepping into coalition with uh, with the super, with the um, uh, with the worker, uh, I, I find a bit controversial because, uh, especially in, in those pictures when you're shaking hands, you still get the feeling uh, like you know, what, like when Napoleon went to Yafra, you know, shaking hands with the contagious uh, uh, with the contagious sick. You you get this, uh, you still get the feeling that there's some difference in position. Uh, And I mean, this this image evokes uh, this kind of you know. The benevolent. difference between me and them. Вы имеете до разницы между мной и этими рабочими? Да, да, Because you have a feeling that there's this kind of a privileged position that that you're in. Uh, they, why? Why? А почему? Like like the press. Like uh, like you can only uh, make this gesture from a privileged position towards the oppressed. What's my privilege? Of чем моя привилегированная позиция? You don't have to work as they do. Don't I don't have to work picking up the garbage. Yeah. But I work doing my work. Yeah, but my work is as much work as their work. Извините, пожалуйста, мне все равно не, не, не абсолютно все, да, я должна все равно переводить обе стороны. Sorry, I need to, to mediate as, a, as, a, as an interpreter. Uh, вопрос был, uh, то есть ответ был, uh, ваша привилегия в том, что вы не, не обязаны выполнять ту работу, которую выполняют они. Ответ. Uh, но я выполняю свою работу. То есть работу, вы имеете в виду ту работу, что я как бы мусор не собираю, но я выполняю свою работу. Like this gesture of giving somebody a voice or giving somebody a representation. Yeah, 
enabling somebody with representation. It is still made from the position of power. First of all, um, the sanitation workers uh, have one of the strongest unions in the city. Но uh, для начала скажу, что у, рабо у мусорщиков вообще у них самый сильный профсоюз в городе. One of the most aggressive, um, powerful unions in the city, and that's who represents them. Uh, один из самых агрессивных и мощных, сильных uh, профсоюзов в городе. Вот кто их представляет. They don't need. Uh, there was nothing that I could. Um, that the level of power that their union has for them is way is has nothing to do with uh, one artist. И тот уровень силы, который есть у этого профсоюза, он с одной единственной художницей ничего общего не имеет. I think I was trying to uh, do something actually more um, ritualistic and spiritual in terms of uh, offering and offering my hand freely. Uh, мне хотелось сделать, сделать нечто более ритуальное и духовное. Я свободно предлагала им свою руку. By the way, I always said before I began that um, I, I would like to shake your hand. It's, it's your choice whether to participate with me or not. Перед началом я всегда говорила, я хочу пожать вам руку. Вам выбирать, хотите вы в этом поучаствовать или нет. Of the 8,500 sanitation workers, three refused to shake my hand. И из вот этих 8,500 мусорщиков трое отказались пожимать мне руку. One worker said to me, does your husband let you do this? Один мне сказал, а вам муж что вообще разрешает это делать? The second one said, I don't believe in public funding of the arts. <laughs> and the third, I don't remember. Fine, that was fine. This could have been a, maybe a more powerful and strong story <coughs> than the cases when they did shake your hand. Actually, I have to tell you that really, to me, it was odd, it was strange to me how much anger, um, anger, fury, uh, hurt was expressed to me by sanitation workers that they felt they, they put themselves out there for their main work life and they were not seen. And this is despite that they made a good living, they have a powerful union, something else was not there. And that's what I was dealing with. It's about, it's about being a free, equal person in the society. And as an artist, I felt that I, that the only privilege that I brought with me was to say a human being is free. That's what I represented. Ну, мне, мне было странно, когда я работала с ними, насколько сильную ярость, насколько озлоблены эти люди, которые с другой стороны защищены там и профсоюзом, и получают достаточно хорошие деньги люди, которые, которые в своей повседневной работе, которая для них является основным источником дохода, сталкиваются вот с этим равнодушием и как бы чувствуют себя невидимыми для общества. И единственное, что как художник я могла им предложить, единственная привилегия, которую я, которую я обладала и могла им предложить, это идея о том, что все люди и заслуживают равного общественного внимания и вот это равенство, с которым я к ним шла. Это вот единственная моя привилегия как художника. Thank you. Oh.
I, we have yeah, to. I, I have a question, but I'd also like to respond partly to this, which is I felt like what was so interesting about what you were doing was that you did go through this experience yourself of what it's like to be a mother, to be, and, and to do all this work yourself and not be seen. And, and the thing about motherhood, which I think is shocking to anybody who, who suddenly finds themselves a mother, and in your case, maybe more so because you were doing, it sounds like, all the cleaning and, and all the et cetera, but um, is that this is work, <laughs> this is work which is 24 hours a day, seven days a week. And I think what's so shocking about it, which nobody can see, and only the person going through it or somebody else has done it experiences is the absolute unrelentingness that you are up all night feeding a newborn, you are working, you know, you, you need to take care of the kids from the time they wake up in the morning until the time they go to bed at night, and, and on the weekends. I mean, and if you've got a babysitter, you've got to do the cooking before the babysitter gets there. So I think you did experience something like that, and that's what sensitized you to it. I, I have a question I also. Make a, build a coalition. It was a coalition Man. that I was Man. Man. not the giving. Man. Man. We, have to, we have to leave it. We, yeah. we have, it's already 9 o'clock, and we have to let the people go. I'm sorry. So, it's going to be a period. Excuse me. I'll tell you how I'll tell you. I'll tell you. <смех> что э, поражает то, что на самом деле э, вот эта работа, она, она связана и, и инициирована очень сильным внутренним переживанием, э, которое э, мне кажется, переживала как, как мать, э, которая действительно обнаруживает вдруг себя э, в ситуации, когда она обязана 24 часа в сутки заботиться о ребенке и никого не интересует снаружи, э, что с ней происходит на самом деле. Все. and close it and thank uh, Mira so much for, for being here and for making it all the way from US and Jerusalem here and saying that in, in one way or another I think all of us in contemporary art continue this kind of legacy you know of making invisible visible and having a critical discourse and of course those are the great achievements of the 60s and 70s and new discourses are in the air and all guys probably continuing with other discourses and other problems, but the, the, the core thing uh, comes stems from people like you. So thank you so much for being here. Thank you, thank you uh, CAC Link, for also uh, helping and organizing together this event, and uh, Albina from the public program team, and everybody from the public program for, for making it possible. Можно я быстро переведу, да? Просто очень благодарит Мюриел за то, что она, за то, что Мюриел приехала такой, такую даль из Иерусалима из Соединенных Штатов. И на самом деле ее наследие, наследие 60-х, 70-х годов, оно живет и сегодня. Это то, чем мы занимаемся, мы стараемся сделать невидимое видимым.